বউয়া যৌতুকে পাওয়া স্কুটার দুটোই পুরনো হয়ে গেলে লজ্জার হয়ে যায় দুটোকেই পাল্টানো যায় না ওই হতে ছাড়া স্কুটারকে টানতে টানতে রোগা হয়ে গেলাম আরে আরে ছোট কি হয়েছে মোটা এই স্কুটারটার হার্ট ফেল হয়ে গেছে একবার দেখ তো খুলে আরে ছোট আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি রে সোনা একবার এসে দেখ দাঁড়া আসছি এই যুগে ওই গরুর গাড়ি চালাচ্ছিস আরে এই কোম্পানি তো আমার জন্মের আগেই বন্ধ হয়ে গেছিল এর পার্টস তো চায়নাও বানায় না চুপ কি করবি কি না বল ওদিকে দেখ মোটা একদম নতুন এমনিতে ঝাক্কাস বাইক এখানে ঠিক করার জন্য আসে তাও আবার ওয়েটিং এ আছে আমার বস লেটেস্ট মডেল ছাড়া আর কিছুর দিকে চোখ তুলে আর কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে ওই দেখে এসে গেছে আমাদের হিরো কম এন্ট্রি নিল দেখলি भोलाराम क যদি হারো তাহলে এখানেই বাইক রেখে মামার বিয়েতে ব্যান্ড বাজাতে চলে যাবে নাচতে নাচতে বোকা নাকি এক টাকার জন্য আমি গাড়ি বাজিতে লাগাবো না মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আমার কারেক্ট রেসেই তো কি কাছে দম থাকলে রেস লর না হলে তোর সঙ্গে টাইম নষ্ট করে কোনো লাভ নেই ঠিক বলেছিস কিন্তু একটু তো বাড়া টাকা যা বলেছি অতটাই থাকবে যদি ক্ষমতা থাকে তো লড়ে দেখা रेडी <laughs> কি যে 
これな टक्कर दिए फास्ट चालिए लाइन आगे क्या ब्रेक मारल ना जान तु कि भावी टायर और लाइन मध्य गैप पूरण कर ले जीते जाए ना कि हाँ एम टा ना रे भाई अन्दर मत रेसे हर जाइक ने उल्टे पाली जाटाई हमार मन जय कर लो भाई ओई सब धरण लोक पसंद है ना हमार मत जरा विपद नहीं खेले ना तक खूब भलो लगे भाई हमारे रेस करते बुकर पाटा लागे और जर बुक पाटा आय के उड़िए दे हाँ इम्पर्टेंट कथा जरा दुरबल तक हरानो हमार स्टाइल नए भाई रेस टा कित तु ना राशिफल धक्का मार्ग बाथरूम शिक्षित मन करना मारले तब पकेटे चाबी पढ़ाते 
ইনি আমার স্ত্রী নাগ লক্ষ্মী হুম সবল মানে নাকি বিষাক্ত নয় আমি এই এলাকাতেই ঘর ভাড়া নিয়েছি ভেতরে যেতে হবে নাহলে দুধ কেটে যাবে বার করো এদের প্যাকেট দেখাও ডিম কেন নি নাকি নিয়ে নি কিন্তু কেন আরে নাগ লক্ষ্মীকে খাবারে দুধের সঙ্গে ডিম খাওয়াবে না নাকি আরে তুমি বুঝতে পারলে না এ দাঁড়া না হয় তুই টালা না হলে আমি এই পেন্টিংয়ের মধ্যে সব কোথা থেকে ঢুকছে আমাদেরকে দেখে বোকা মনে হয় নাকি হ্যাঁ যা এখান থেকে না হলে ক্লাসটাই ভেঙে দেবো না 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 ভুল বুঝছেন আপনি অ্যাডভান্স দিয়ে ঘর নিয়েছি ভেতরে যেতে হবে সেই জন্যই যদি তো আমি কি করব বেশি না যদি আপনাদের এই ক্যারাম বোর্ডটা একটু আসলে ব্যাপারটা হলো আমাকে তারাটা খুলতে হবে আচ্ছা ওদিকে যাবে আমি এদিকে রাজা কি আঙ্কেল আগে কেন আমাকে বলেনি বলো তো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা নিচ্ছ কি করবো ভাই খেলা থামালে তো মার খেতাম এই চল বোর্ডটা সারা আরে দাদা পাখির ভাষা পাখির ভাষা আরে আগে এখানে কেউ থাকতো না তো তাই পাখির ভাষা করেছে আসলে এরকম একটা তো হয়ে থাকে আচ্ছা আপনি না যান আমি বাইরে রেখে দিচ্ছি হ্যাঁ যাই বাইরে রেখে আসি बलिदान चाहे बलि तो दी बलि दिए दाओ আমি তো ওকে মেরে দেবো কিন্তু কমিশনারকে কে সামলাবে ঠিক আছে আমি সব দেখে নিচ্ছি হ্যালো কার সঙ্গে কথা বলবে তুই ওই সব বাদ দে বুদ্ধি দিতে ফোন করলাম নিজের জিনিসপত্র বেঁধে ফেল আর গ্রামের বাড়িতে চলে যাজ করিস নাকি যদি তুই নাটক করিস তাহলে তোকে নরকে পৌঁছে দেবো মৃত্যুর খেলা খেলি আমি এইবারের নির্বাচনে তোর কোনো জায়গা নেই সেজন্য তুই এখান থেকে কেটে পড় তুই জানিস আমি কে আমার কিচ্ছু যায় আসে না যে তুই কে পার্টিকে বলে দে এবারে নির্বাচনে তুই দাঁড়াবি না একজন ভালো মানুষকে দিনের বেলায় মালা গলায় পড়ে দিল ব্যাস হয়ে গেল বিয়ে তারপর শুধু ঝামেলা এসব ছাড়াও অনেক কিছু আছে ভাই ফিস যাওয়ার আগে দরজায় দাঁড়িয়ে টাটা বাই বাই করে আর ফেরত আসার পর জল নিয়ে তোর জন্য অপেক্ষা করবে আর অনেক কিছু আছে ভাই এই চল স্ট্রাইকার দে না ওই আর্টিস্ট কি হলো কি হাতটা পুড়িয়ে দিল তোমার বৌদি দেখেছো কাণ্ড দেখেছো বাবা বউ কি করেছে আমাদের বলছে আরে কালকে রাতে এই এরিয়ার পাওয়ার কাট ছিল কিন্তু ওর ঘরে সারা রাত আলো জ্বলছিল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে কবে জানলা খোলা পাবো আর আচ্ছা আচ্ছা হুম 
ভেতরে যাও আসবে না তো যাও ওরে বাবা সলিড কেমিস্ট্রি কিন্তু দুজনের মধ্যে এ বলা বাজে বোকা বন্ধুবার এ কি প্রবলেম তোমাদের দুজনের এই রোজ রোজ ঝামেলা আমার পছন্দ হয় না এ আডেস জানা ভাই তোর এই নাগ লোক কি যদি বিশদার হয়ে যায় না তাহলে গন্ডগোল पचिसाइकर আর 10 স্প্যানার আর একটা স্ক্রু ড্রাইভার সবকিছু যদি একসাথে ধরি তাহলে 3500 টাকা হয় ব্যাস এইটুকুই টাকা দাও আর একে নিয়ে যাও লাইভ মার্ডার অনেক দিনই দেখিনি আমি মাঝে সাজে পান বিড়ির দোকান নয় এই টাচ করবি না বুঝলি তুই জুমরাজকে চিনিস কে সে মাচেস দিতে আসবে নাকি মার্কেটে মাচেস বেচে দোকান ছেড়ে আমার সিগারেট জ্বালাতে কেন আসবে ভাই তুমি চুপচাপ শুনছো কিছু করছো না মেরে ফাড়ি দাও ওকে
তোরা কি ভাবিস বলতো এখানকার ইমরা জামি চল দে টাকাটা দে বলছি যদি ভালোভাবে টাকাটা আমায় দিয়ে দিতিস না তাহলে মার খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যেতিস শাস্তি দেওয়ার জন্য এইটুকু প্রমাণ যথেষ্ট এই পুরো বিষয়টা পাবলিকের সামনে আমাকে আনতেই হবে অ্যাজ এ মিডিয়া পার্সন এটা আমার কর্তব্য সেই জন্যে আজকে নিউজের বিষয় এইটা এটা কিন্তু সহজ কাজ নয় স্যার কারণ ওর মাথার উপরে অনেক বড় বড় নেতাদের হাত আছে নুইং ইট আজ ওকে স্যার যারা আমাদের দেশের রাজনীতির ভাগ্য নির্ধারণ করে যারা মৃত্যুর নিদান দেয় যারা শহরটাকে নেশার গুন্ডার গোলাম বানিয়ে রেখেছে আজকে চিনুন সেই মানুষটাকে যমরাজ সব ক্যামেরা চালু রাখো টেলিকাল যেন বন্ধ না হয় ভগবান সুমতি দিকে এদের আমি হচ্ছি যমরাজ ও এতক্ষণ যার প্রশংসা করছিল সেটা আমি আরে রেকর্ড করো সবাই জানতে তো পারুক যে সেই ডন আসলে কে সেটা আমি পলিটিশিয়ান পুলিশ গুন্ডা এক্সট্রাশন বিজনেস এই সব কিছু শুধু আমার ইশারায় চলে আমার ইশারায় কি হলো রেকর্ড হচ্ছে তো হ্যাঁ চলো দেখাও আমি এতক্ষণ যা যা বললাম সেই রেকর্ডিংটা দেখাও সাহস থাকলে এটা টেলিকাস্ট করো যদি এই নিউজটাকে তোমরা টেলিকাস্ট করো তাহলে নিউজটা শেষ হওয়ার আগেই তোর চ্যানেলের ধ্বংস হওয়ার খবর বাকি সব চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে এবার দেখা দেখা না এটা টেলিকাস্ট হবে না এটাই এটাই চাই এই যমরাজ যেই যমরাজের সাথে পাঙ্গা নেয় সেটা যেই হোক না কেন মাটির সাথে মিশে যায় যে চ্যানেলে ক্যামেরা সামনে আমাকে হুমকি দিচ্ছে সেটা ও বলছে না এর পেছনে কোনো পলিটিশিয়ানের হাত আছে আমি এর সম্পর্কে সব ইনফরমেশন চাই ফ্রম টপ টু বটম ওকে টাকা ওড়ানোটা আমি ঠিক বুঝতে পারি আমার খুব ভয় লাগছে ওই দেখ ফ্যামিলি কে দেখে ভয় পেয়ে গেছে আমার মেয়ে কিন্তু খুবই সংস্কারী আর কি বাজে ছেলেদের দিকে তাকায় না আমার সাহস হচ্ছে না ভাই তাহলে গিফট কিনলি কেন যা গিয়ে দিয়ে ঠিক আছে আর ওর বিয়ে যার সাথে হবে তার ভাগ্য খুলে যাবে বাড়িতে মাপন নেই নাকি না নেই আপনি কি করে জানলেন একে তো বদমাশি করছিস তারপর তর্ক করছিস অসভ্য ছেলেরা সহজ সরল ভদ্র কোনো মেয়ে দেখলেই তাকে বিরক্ত করতে শুরু করে দেয় আরে আমার এত সহজ সরল মেয়েটাকে এই বাজে ছেলেগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে এতে আমার মেয়েটার কি দোষ আছে বলুন তো হ্যাঁ তুমি তাকিয়ে আছো কেন ও এখনো অনেক ছোট এভাবে তাকাতে তোমার লজ্জা করে না তোর বাবা মা তোকে খুব বিশ্বাস করে ওদের রাগ দেখে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি ওরা তোকে খুব ভালোবাসে বিশ্বাস ভাঙিস না সবার কপালে ফ্যামিলির ভালোবাসা থাকে না রে আমার মেয়ের সাথে কেন কথা বলছো আন্টি তোকে এত অপমান করলো তোর কিছু বলি না ভগবান করুন ওর জীবনে যেন অন্ধকার নেমে আসলো ভগবান ওনার কথা শুনেছেন ওনার অভিশাপে এখানকার লাইট চলে গেল 
ভগবান আমাদের কথা কেন শোনেন না হ্যাঁ এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে নতুন বছরের প্রথম মিনিটে আমি তোমার সাথে দেখা করেছি তাই জন্য চকলেট খাও এক মিনিট তুমি বললে ভালো হবে কার সাথে আমাদের সাথে মানে তোমার আর আমার সাথে হ্যাঁ তুমি আর আমি আর বাকি সবাই সরি আমি ভুল করে তোমাকে বকে ফেললাম না কোনো ব্যাপার না এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে কে ছিল রে মেয়েটা ও বললো আর লোকটা এসে থেকে সরিও বলে দিল খুশি থাকো মজায় থাকো সবার সাথে ভালো হবে মালিকের মেয়ের বিয়ে বলে কথা মজা তো করবোই সব কি করে করবে তোমরা তার জন্য তো টাকা লাগবে তাই না আমার না তো প্রপার্টি আছে আর না আছে ব্যাংক ব্যালেন্স শুধু ওই মেরে কেটে একটা ইলিগাল জায়গা আছে সেটা বিক্রি করলে দু লাখ টাকা তো পাবো কিন্তু তোমরা সবাই এখানে থাকো তোমাদের কি করে ছেড়ে যেতে বলি এটা এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে তুমি বলেছিলে যে সব ভালোই হবে এখানে তো বছরের প্রথম দিনই আমি রাস্তায় চলে এলাম তুমি আবার ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছো একটা কাজ করো আমার দু লাখ টাকা চাই না তুমি আমাকে দেড় লাখ টাকা দিয়ে দাও আর দোকানটা তোমার নামে করে নাও কত টাকা দেড় লাখ টাকা পাগল হয়ে গেছেন নাকি কাগজও এত টাকা আমি লিখিনি যাও অন্য কাউকে বলো আরে কি বলছো ভাই তুমি আরে যাও না দাদা তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম বাকি তোমার মর্জি আরে হঠাৎ এর আবার কি হলো বলতো এখন মেয়ের বিয়ে যখন এটা করতেই হবে না এখানে এই গ্যারেজটার সঙ্গে কত স্মৃতি আছে বলতো আমাদের এটার ওপরে কেন ছাই ফেলছিস এই বাইকটা বিক্রি করলে কত পাওয়া যাবে রে বাইক বিক্রি করে দিবি যে কিনবে সে বুড়ো হয়ে যাবে কিন্তু এটাকে চালাতে পারবে না বুঝলি বুড়ো যাহা যেটা এটাকে সবাই চালাতে পারবে না আর সি বুক আছে তোর হ্যাঁ সে তো আছে ওটাকে বন্ধ রেখে দে পঁচাত্তর হাজার টাকা পেয়ে যাবি বাকি আমরা সামলে নেব ও সামলাবে আম্বানির আত্মীয় তো আর এ হলো বিজয় মালিয়ার ভাইপো এর কথা তো ছাড়ি ভাই হয়তো টাটা এর মামা হবে ফালতু কথা সব ইমোশনাল হোস না এই সোনাগুলো আমরা তোকে গিফটে দিচ্ছি না এগুলোর আমাদের এখন কোনো দরকার নেই টাকা পাওয়ার পরে আবার ফিরিয়ে দিস এমনিতেও আমরা সোনা কিনি কেন খারাপ সময় কাজে আসার জন্য তাই না তুমি একদম ঠিকই বলেছিলে তুমি কি করে জানলে কাল অব্দি রাস্তা ধুলো ছিলাম আমি আর আজকে ওনার আমি কি বলছো ভাই তুমি খুশি থাকো মজায় থাকো রাজা হ্যাঁ কালকে তোমার গাড়ি ঠিক করে দেবো গাড়ির জন্য না এখানে এসো কি হয়েছে কি কোনো প্রবলেম না কোনো প্রবলেম নেই তুমি আমাদের বাড়িতে এদের সবাইকে নিয়ে খেতে আসবে আমাদের ডাকছো হুম আজ লক্ষ্মীর জন্মদিন আমরা পুজো করে এসে ভাবলাম পরিবারের সঙ্গে বসে খাবার খেতে হয় কিন্তু এখানে তো আমি কাউকে চিনি না তাই ভাবলাম খুশিতে তোমাদের কেউ ডেকে নি আসবে তো তুমিও না আরে এরা তো বাড়ির খাবার খেয়ে নেয় কিন্তু আমার কপালেই শুধু বাড়ির খাবার জোটে না যাও লক্ষ্মীকে বলে দাও আমি আসব না একসাথে খাও না ভাই কি বলে তুমি 
আমি বললাম একসাথে খাই না না তারপরে কি বললে রাজা ও বলছে যে আমরা একসঙ্গে বসে খাবার খাবো না না তারপরে তুমি কি বললে একসাথে খাও না ভাই জলটা পরিষ্কার আছে তো কি সুন্দর গরম গরম দিদি আর একটু দাও না তোমরা কি কখনো ভাবনি কি কোন অনুষ্ঠানের দিন বাড়ি থেকে সবাই মিষ্টি টিষ্টি জিনিসপত্র নিয়ে আসে হ্যাঁ আমার জন্য বাড়ি থেকে নিয়ে আসে কিন্তু কেউ বাড়িতে ডাকে না এসব তুই কি বলছিস ভাই আমার কথা খারাপ ভাবিস না ভাই না তুই কখনো বলেছিস না আমি কখনো ভেবেছি তুই জানিস না জীবনে আমি ফার্স্ট টাইম বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছি থ্যাংকস দাদা না এটা অন্য কারোর বাড়ি নয় এটা তোমারই বাড়ি আচ্ছা যদি তোমার বড় ভাই থাকতো তার সঙ্গে বসে খেতে না এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে কিছু মনে না করলে আমি একটা কথা বলবো তোমার লাভ ম্যারেজ না আমাদের মধ্যে কি লাভ হয়েছিল মিথ্যা কথা বলো না লক্ষ্মী লাভই ছিল সত্যি বলছি রাজা বিয়ের আগে ওনার সাথে আমার দেখা হয়নি সত্যি বলছে সত্যি অন্ধকার ছিল গান্ধীনগর ওদের বাড়িতে প্রথম দেখতে গেছিলাম তখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফিল্মের মতো এদের বাড়িতে কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে একটাই জিনিস চকচক করছিল সেটা হচ্ছে ওর মুখটা যেন পূর্ণিমা চাঁদ এই আর আমি যখন চাঁদের মতো মুখটা প্রথম দেখলাম মনে মনে আমি একটা ছবি এঁকে নিলাম তাও পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আর অন্ধকার থাকলেও এর মুখ থেকে একটা আলো ছিট করে আর সেটাতেই আমি পাগল হয়েছি সেই জন্যে একে বিয়ে করলাম ওর জবে আমার জীবনে প্রথম আসলো আমার জীবনটা আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তারপর আস্তে আস্তে গভীরভাবে আমার মনে জায়গা করে নিল আর আমি বুঝতে পারলাম ও আমার জন্যই তৈরি হয়েছে এ লক্ষ্মী তুমি আমায় বলো তো তোমার এমন মনে হয়েছিল আমি জানি না আগে আমার এরকম মনে হয়নি কিন্তু যখন উনি দরজা অব্দি গেলেন আর ঘুরে আমার দিকে তাকালেন তখন আমার তখন মনে হলো যে ওনার সাথে সারা জীবন কাটাতে পারবো এইরকমই হয় আর সেটা তখনই হয় যখন তোমার মনের ভেতরে কেউ একটু জায়গা করে নেবে সুখ দুঃখ ভালোবাসা হাসি কান্না সব কিছু ভাগ করে নেবে আমার একটুও কষ্ট হলে প্রথম যখন তুমি ওকে দেখবে না দেখার পরেই তোমার মনের মধ্যে ঘন্টা বাজবে যেটা ওকে দেখার পরে আমার হয়েছিল দেখো তোমারও হবে মনের মধ্যে ওম মন্ত্র জপ কর শান্তি রাখো কোন প্রকারের শারীরিক ক্রিয়া করবেন না চিনতে পারছো আমাকে আচ্ছা তোমার মনেও কিছু কিছু হচ্ছে নাকি তুমি কে এখানে কি করছো আরে ভুলে গেলে নাকি আমি সেই নিউ ইয়ারে আমাকে চকলেট দিয়েছিলে সেই দিনের পর থেকেই সব ভালো হচ্ছে একদম দারুণ 
আর হ্যাঁ আর্টিস্ট কালকে বলছিল যে কাউকে থেকে ঘন্টা বাজলে তাকেই ভালোবাসা বলে আর তোমার সঙ্গে দেখা করে মনে তো ঘন্টাই বাজছিল আমার আর তুমি আমার মনের ভেতরে ঢুকে গেছো তো দেখো আমি এখন তোমাকে আই লাভ ইউ বল কি বলো আগে তুমি এটা বলো যে তুমি কে আমি কে নাম রাজা রাজকুমার এরিয়া ব্যান্ডি বাজার কাজ বাইক মেকানিক আর এত কামাই আমি যে তোমাকে জীবনে সব সুখ দিতে পারবো আর কি থাকলো আর হ্যাঁ আমার কোনো রোগ টোক নেই কিন্তু যতটুকু জানতাম বলে দিলাম এখন আমি কি হচ্ছে মজা হচ্ছে নাকি না তুমি কি আমায় চেনো তুমি কি জানো আমার বাবাকে আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড জানো আমার স্টেটাস জানো কি তুমি অ্যাটলিস্ট আমি কি পছন্দ করি সেটা তো জানবে আঙ্কল মনে হয় বাল্বটা ফিউজ চিনতে পারছে না ভুলে গেছে সবাইকে অন্ধ করে বসিয়ে দিয়েছেন এখানে এখানে তো সব মাথা খারাপই বেশি আমি তো এদেরকে বেশ ভদ্র মানুষই ভেবেছিলাম কিন্তু এখন তো দেখছি এরা চোখে দেখতে পায় না আর বোঝার চেষ্টাও করে না একদমই হুম তুমি তো নর্মাল ছিলে তুমি কোথায় পাগলের মধ্যে ফেসে গেলে পাগল কে কে পাগল তুমি নাকি ওরা চেঁচাচ্ছ কেন আমি দেখে নিচ্ছি পাইলক সকালে ওঠার আগে ওষুধ নাও কাঁচা দেখে লেবু নেংড়াও আর মাথায় হ্যাঁ সব ঠিক হয়ে যাবে হুম বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ালে আমি নিজেই পাগল হয়ে যাব আমি পাগল তো নই বুঝলেন কি না নই আমি পাগল ভাই কি বাজে শর্ট খেললি বলতো আরে আমার মাথায় শর্ট হয়ে গেছে এ তুইও তো ভালোবাসিস একটা কথা বল তুই ফার্স্ট টাইম ওকে আই লাভ ইউ কি করে বললি না বল না তুই শুনবি শোন তাহলে একটা গোলাপ কিনে নিয়ে আমি ওর বাড়ির সামনে গিয়ে সুন্দর করে দাঁড়ালাম এ শোন তোমাকে দেখার পরে যেন আমি হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছি এ তুই পাগল নাকি এইসব কথা আবার কাউকে বলে নাকি আরে শুনবি তো প্রপোজ করার সময় তাজমহল দিবি নাকি কোনো কথা না বুঝে খালি বকবক করিস আমি যেটা বলছি সেটা মন দিয়ে কান খুলে শোন তুই যদি ওকে ভালোবাসিস তাহলে তোর মনের ফিলিংসটা ওকে বলে দে কিন্তু আমি যেটা বলছি দেখো কেউ যদি তোমাকে আই লাভ ইউ বলে তো তুমিও তাকে আই লাভ ইউ বলবে না হ্যাঁ কিন্তু ও তো রেগে গেল কে আবার তোর উপরে রেগে গেল আরে তোমাকে আবার কে কি বলল আরে তুমি তো আর্টিস্ট তোমার তো সব জানা উচিত না আরে নিউ ইয়ারের দিন যে আমাকে চকলেট দিয়েছিল হ্যাঁ দিয়েছিল তাতে কি হয়েছে আরে আমি ওকে আই লাভ ইউ বললাম আর ও রাগ দেখালো কি আরে তুই মুখটা বন্ধ করছিস যখন আমি গেলাম তখন দেখলাম হাত জোর করে যোগা করছে একজন দাঁড়িয়ে লোক সেটা শেখাচ্ছে আরে ভাই তুই তো তাড়াহুড়ো কেন করছিস চুপ কর দেখো আর্টিস্ট তুমি বলেছিলে একটা আর্টিস্টকে দেখে আমার ফিলিং হতে পারে আমার মনে হলো আমি গেলাম আর বলে দিলাম কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর ব্যাপারটা তো পুরো অন্যরকম দেখলাম এই যে আর্টিস্ট আমার জীবনে তোমাদের মতো ভালোবাসা আসবে কি ভাই তুই আমাকে তো একবার জিজ্ঞেস করতে পারতিস আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম তুই ভালো করে প্রপোজ কর তাহলেই দেখবি হ্যাঁ বলে দেবে আরে তুই বাজে বাঁকা বন্ধ কর আমার ফিলিংটা তুই কখনো বুঝবি না আমি যখন ওকে মনের কথা বলতে গেলাম তখন দেখলাম এক গাদা লোক বসে তারা বসে বসে এক জায়গায় সব যোগা করছে তখন আমি ওর সামনে গেলাম আর আমার মনের যা ছিল সব বলে দিলাম আরে ছাড়তো তুই চুপ করতো এ ভাই শোন সাহস না থাকলে কিছুই হবে না এ ভালোবাসার কথা যদি বলতেই না পারিস না তাহলে ভালোবাসাই বেকার রাজা তুমি সরাসরি ওকে বলেছ হ্যাঁ হুম তাহলে তো ওর ঘুম উড়ে গেছে নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ কেন দিচ্ছ যখন কোনো ছেলে কোনো মেয়েকে এই ধরনের কথা বলে তখন সে সারা রাত ভাবতেই থাকে ওর মনে এটাই চলতে থাকে যে ও যদি না বলে তাহলে ছেলেটি রেগে গিয়ে ওকে বিয়ে করার জন্য জোর করার আগে ওকে বিয়ে করে নিতে হবে এখন আর ভেবে তুই কি করবি ভাই বলার আগে ভাবা উচিত ছিল ভালোবাসাও ক্যারাম বোর্ডের মতন রে রানি যদি মিস হয়ে যায় না তাহলে সব গেল আরে ও একা একা বই নিয়ে কি পড়ছে ও 
ওখানে কি করছো ঘুম আসছে না নাকি মাঝরাতে তুমি আমার ব্যালকনিতে কি করছো আকাশে তারা গুনছিল তুমি কেন আমার পেছনে পড়ে আছো লাভ এরকমই হয় এরকমটাই লক্ষ্মী বলেছে সেই জন্যই তুমি রাতে জেগে আছো শুয়ে পড়ো কাল সকালে তোমায় অনেক কাজ করতে হবে যখন ফ্রেশ হবে তখনই তো সকালে আমাকে ভালোবেসে আই লাভ ইউ বলবে কালকে আমি ভালোবাসা প্রকাশ করব তুমি না করলে আর কি করবে হ্যাঁ তুমি আমার ব্যাপারে কিছু জানো না আমি তো নিজের ব্যাপারে কিছু জানি না তোমার সঙ্গে দেখার পর তোমাকে জানার পরই নিজের ব্যাপারে জানা শুরু করলাম আরে লাভ এরকমই হয় যাও শুয়ে পড়ো আমার বাবা যদি জানতে পারেন না উনি তোমাকে মেরে ফেলবেন মেরে ফেলবে সে তো আমি জানি আমি যাচ্ছি তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো जन्मकुंडली जेने की बोलन तो से सब छाड़न अच्छा अपनी अपन मे मारबें ओके क्या मारब से तो क्यों मारबें ओ तो बोलो खूब भय पे आते और भूल नहीं रूमे ओके घूम पड़ाते गए पढ़ाशन कर इंगरेजी बुजते आज के ठीक घुमा खूब घूम पा अंकल जो काड़ी खराब है ना गाड़ी चले आसबें फुल दादा पार्सनल मैटर तोरा क्या कटे बार चकलेटी 
আমার ভালোবাসা चिंता कर दड़ी ওকে বক্স কেন তুমি কি এটাই শেখাও নাকি ড্রেস কে কেটে কেটে এত ছোট করে দাও যে মেয়েদের সবকিছু দেখা যাক আরে তুমি টিচার নাকি ছিচকে চোর আচ্ছা একটা কাজ করো তুমি এখান থেকে ড্রেসের টুকরো গুলো নিয়ে গিয়ে বাইরে বাজারে বিক্রি করো এই চল বাইরে বেরো এ 50 টাকা দিয়েছি তো চল যা আমি হাত জোর করছি এখান থেকে চলে যাও আরে এটার জন্য তুমি কেন হাত জোর করছো আমি চলে যাচ্ছি তো টিচার বাই এক্সকিউজ মি মিস্টার হোয়াটস ইয়ার প্রবলেম আচ্ছা আচ্ছা মাই নেম ইজ রাজা এত গরমের মধ্যে কোট পরলে তুমি তো গলে যাবে उत्तर देव पर जैसे <laughs> पुजो कर টেম্পো নয় স্পেলিং মিস্টেক করেছে টেম্পল হবে কারণ আমি তোমাকে লাভ করি আমি তোমাকে প্রে পার্মানেন্ট ওয়াইফ বানাতে চাই এই এই পার্মানেন্ট নাম ডেমেন্ট ঠিক করে পড়ো 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 তুমি আমার জীবনে আশা একটা ইঞ্জিন অয়েল যাকে ছাড়া আমার জীবন অচল এটা কি লাভ লেটার নাকি কোনো মেকানিকের বিল তুমি ভালো করে একটা লাভ লেটারও লিখতে পারো না আর স্বপ্ন দেখো আমাকে ভালোবাসার এই লাভ লেটারটা এদের টাইম পাস করার জন্য ছিল না তোমার জন্য ছিল তুমি এতে যত খুশি ভুল বার করো কিন্তু আমার কথা ডাইরেক্ট তোমার মনে গিয়ে লাগলো ঠিক বললাম তো যদি সবাই লাভ লেটার লিখতে পারতো তাহলে কালিদাস থেকে গুলজার সব মেয়েরা তো ওদের প্রেমেই পড়তো তাই না বাকি লোক ঘরে বসে তালি বাজাতো ভালোবাসায় যেটা জরুরি আমার কুলিং তোমার কাছে পৌঁছাক আর তোমার কুলিং আমার কাছে পৌঁছো কি মাথায় ঢুকলো না কথা এখানেই শেষ राजा के शमशने पाठ तब तुम शांति पा ना क्या এইদিকে 
তুমি আমার এরিয়াতে এসেছো কফি খাবে না মশলা দুধ খাবে বলো না ওই দিন যে মেয়েটা এসেছিল না এই মেয়েটাই সে একটা চা মালাই মেরে আমি তোমার সাথে আলাদা কথা বলতে চাই যাও না না টেস্ট একে সবার সামনে বলতে দাও বলো এই চল এই তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে ও যখন তোর সাথে কথা বলতে এসছে তুই কথা বল আরে দাঁড়া না যখন এর ব্যাপারে আমি তোদেরকে বলিনি তখন তোদের খারাপ লাগছিল এখন যখন সামনে এসে গেছে তখন পালাচ্ছি আরে দাঁড়া বলো তোমার মনে আমার জন্য ভালোবাসা আছে তো বলো আমি একটা উচ্চ বংশের মেয়ে সে তো আমি জানি আর তুমি একজন বাইক মেকানিক আরে ওসব ছাড়ো তুমি বড় লোক আমি মেকানিক এসব সবাই জানে তুমি তোমার মনের কথা বলো না আমার লাইফস্টাইল একদম আলাদা আর তোমার আলাদা আমি তোমায় আই লভ ইউ বলাতে তুমি বকেছ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো এখানে আমাকে মার খাইয়েছো কলেজে আমার ইজ্জতের ফালুদা বানিয়েছ যখন এত কিছু তো মন ভুলো না তখন কথা বলে মারতে এসেছো দেখো আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি আর তুমি আমাকে ভালোবাসো না একদিন তোমার মনি তোমার সঙ্গে কথা বলবে আর এটা বোঝাবে যে তুমি আমার ছাড়া থাকতে পারবে না কিন্তু এটা কবে হবে সেটা আমি জানি না কিন্তু হবে নিশ্চয় কেননা তোমার চোখে আমি ভালোবাসা দেখেছি চলো যাও যাও এখান থেকে ভাই ওই ঘোটালাটার কি হলো আরে পাগলকে জিজ্ঞেস কর না আচ্ছা পিসার মিনা ট্যারা কেন বানানোর কন্ট্রাক্ট যে মানুষটাকে দেওয়া হয়েছিল সেই মানুষটাই ট্যারা ছিল ওহো এই মুহূর্তে তোর ঘড়িতে কটা বাজে রে সাড়েটা বেজে গেছে তোমার ঘড়ি নেই নাকি আরে আমি তো টাইম জিজ্ঞেস করিনি টাইম তো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মনে হচ্ছে আমার খারাপ সময় শুরু হয়ে গেছে আমি গাড়িতে পড়ে গেলাম তো বাজাও এক্সকিউজ মি আপনি এখানে কি খুঁজছেন আমি এখানে 212 নম্বর বাসের জন্য ওয়েট করছি তুই পাগল নাকি দেখতে পাচ্ছিস না কর্পোরেশন এই মেনুন গুলোকে খুলে দেয় আর আমার মত লোকগুলো এতে পড়ে যায় আরে বাবা হাতটা দে ওকে ওকে ধরুন আমার হাতটা দিতে যাচ্ছিলাম ইন্টারভিউ পড়ে গেলাম মেন হলে কোন কোম্পানিতে এবিসি প্রাইভেট লিমিটেড কোন পোস্টের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পোস্ট সরি আরে বাবা আমাকে একটু টেনে তোল না একই কোম্পানিতে ওই একই পোস্টের জন্য আমি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি আমার আপনাকে অনুরোধ সেই জন্য আপনি এই ম্যানহোলের মধ্যেই পড়ে এখানকার দুর্গন্ধ উপভোগ করুন সবকিছু তোর জন্য হয়েছে তোর কথাতেই আমি ওখানে গেছিলাম বোকা কোথাকার তারপরে ও কি করতে চাই সেটা দেখ তোমার ভালোবাসাটা সত্যি তাই আমি ঠিক করে নিয়েছি তোমার মন ভাঙাটা আমার উচিত হবে না যাতে তোমার পেছনে লেজ নাড়িয়ে নাড়ি ঘুরি ভালোবাসা মাথা থেকে করা যায় না মন থেকে করতে হয় যদি তুমি কাউকে ভালোবাসতে না পারো তাহলে মুখের ওপরে বলে দাও তাও চলবে কিন্তু মিথ্যে নয় মিথ্যে নয় আরে ভালোবাসার নাটক করে করে তুমি আর ভালোবাসাকে বদনাম করো না প্লিজ মন ভেঙে যায় আমার এই তুমি জানো না তুমি আমার জন্য কি তুমি আমার কাছে দেবী তোমাকে পুজো করি আমি 
কিন্তু তুমি এটা বুঝো না আমাকে এটাই বলা ছিল না গরিব তোমার সঙ্গে জমবে না কিন্তু মিথ্যে কেন বলছো তুমি তুমি জানো আমি তোমাকে কেন ভালোবেসেছি কারণ তুমি মন থেকে ভালো ছিলে সেই সময় ভালো ছিলে যখন তুমি আমাকে দৌড় করালে মার খাওয়ালে আমাকে বেজ্জেত করলে কিন্তু এখন এখন আমি তোমাকে কোনো বিষয়ে জোর করেছি কখনো টর্চের করেছি কি বাগানের ফুল দিয়ে তোমাকে আই লাভ ইউ বলবো সেটা আমি পারি না বড় বড় গিফট এনে সেটাকে বেঁধে দেওয়াটা আমার হয় না দোকান থেকে কার্ড এনে নাম লিখে তোমাকে দিয়ে দিলাম সেটা আমি পারি না আমি এরকমই বুঝতে পেরেছ আমি ঠিক এরকমই লোহা এবং স্টিলের মতো শক্ত যখন তুমি আমার ভালোবাসাকে বুঝবে তখন এরকম ভাবে বলবে না আই লাভ ইউ সেই সময় তোমার এই ঠোঁট বলবে না সেটা এই কারণে যে দুঃখ তুমি আমায় দিয়েছো সেই দুঃখটা তুমিও পাবে যখন তুমি আমার ভালোবাসা বুঝতে পারবে তখন তুমি বলবে না তখন কাঁদতে থাকবে আর তখন তোমার চোখ থেকে বেরোনো ওই মতিগুলো মাটিতে পড়ার আগেই আমি ওটাকে ধরে নেব তোমার মাথা দিব্যি আজকের পর তোমার সঙ্গে দেখা করবো না दाड़ाओ ना भाई हेलो नेमे আরে যাও এখান থেকে এখানে কোনো শুটিং চলছে না আমি বলেছিলাম না রাজা আমাদের হেল্প করবে শোন বড়াই পরে করবি আগে ভেতরে আয় শোন এনে যা ওকে স্যার আরে এসো না কেঁদো না আরে চোখের জলটা মুছো সব ঠিক হয়ে যাবে রাজা সব সামলে নেবে এ কি সামলে নেব কাকে সামলাবো মাথায় বুদ্ধি নেই আগে বলিস নি কেন আমায় বিয়ের হল থেকে তুলে নিয়ে চলে এসছিস আর তোর মাথায় বুদ্ধি নেই আরে কিছু ভাবনা চিন্তা করার সময় ছিল না সেই জন্য তুলে আনলাম তুলে এনেছি রাখবি কোথায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে নেওয়া যাবে তাহলে তার জন্য টাকা আছে তোর কাছে সেটা এত বড় প্রবলেম নয় ওর গয়না বন্ধক রেখে নির্লজ্জ কথা কার মেয়ের গয়না বন্ধক রাখবে তাহলে আর কি করব তোর ভরসাতে এসেছিলাম ভেবেছিলাম তুই সাহায্য করবি কিছু একটা উপায় বের করা যাবে ভালোবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসবাসিসব
এটা তোর নিজের ম্যাটার এই চক্করে এর বেদ যেতে কেন করছিস ওর পা ধরে আগে দুজন ক্ষমা চা একবার এনার কথা ভাব খুব আনন্দের সঙ্গে এরা দুজন একটা জীবন শুরু করতে চলেছিল এই মেয়েটার সাথে নিজের স্বপ্নের মহল সাজাতে চলেছিল তোর এনার স্বপ্ন ভাঙার কোনো অধিকারই নেই একদম ভুল এটা এর জন্য তোকে ওনার কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে চল আরে আরে কি করছো কোনো ব্যাপার নয় বিয়ে তাকেই করা উচিত যে আমাদেরকে ভালোবাসবে তুমি একদম ঠিক করেছো তুমি যদি কথাটা আমাকে বলতে তাহলে আমি করতাম ভালো থেকো দুজনেই ভালো থেকো কারণ হলি শুধু তুই কিন্তু রাজা তিনি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করছেন জবাব দে তোর কটা বাড়ি আছে কত ব্যাংক ব্যালেন্স আছে মেয়েটাকে কিভাবে রাখবি সব বল মেয়ে তুলে নিয়ে গেলি হয়ে গেল জিজ্ঞেস করুন স্যার ভালোবেসে নয় বউকে জিজ্ঞেস করুন বল উত্তর দে স্যার 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 আপনার চিন্তা একদমই সঠিক কিন্তু ব্যাপারটা হলো এর অবস্থা এখন একটু টাইট কারণ হলো এখন বেকার পড়াশুনো করেছে যেমন বাকি ছেলেরা চাকরির আশায় বসে আছে এও বসে আছে যেমন জামাইয়ের স্বপ্ন আপনি দেখেছেন ও একদম সেরকম হয়েই দেখাবে যেদিন ও চাকরি পেয়ে যাবে যেদিন ও বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে আর ওর বিয়েটা আপনাকে করাতে হবে সবাই শুনুন আপনারাই হয়তো এই মেয়ের আত্মীয় আপনারা সাক্ষী আছেন ততক্ষণ আমাদের সম্পদ এখানেই থাকবে চল দাঁড়াও তুই আমার মাঝখানে কথা বলছিস দাঁড়া না তোমার নাম কি স্যার স্যার ছাড়ুন না কৃষ্ণা কদ্দুর পড়াশোনা করেছো ছাড়ুন না স্যার এ তো ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স বাবা একটা ভিজিটিং কার্ড দাও কিসের জন্য আরে দাও না এটা হচ্ছে আমার কার্ড কাল থেকে তুমি আমার অফিসের প্রোগ্রামারের কাজ করবে স্যালারি পনেরো হাজার টাকা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার এই চাকরিটা আমি তোমার জন্য দিচ্ছি না ওর কারণে দিচ্ছি মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে বেশিরভাগ সময় এটা হয় যে বন্ধু বান্ধবরা তাদের বিয়ে লুকিয়ে দিয়ে দেয় কিন্তু আমি এটা প্রথমবার দেখলাম যে কেউ তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ভয় না পেয়ে আমার কাছ থেকে এখানে ক্ষমা চাওয়াতে নিয়ে এলো ওর সাহসের কারণেই তুমি জবটা পেয়েছো যাও বিয়ের কথা বলো আপনি তো প্রবলেম সলভ করে দিলেন থ্যাংক ইউ স্যার চলে স্যার হতে পারে আপনি যেমন স্বপ্ন দেখেছেন ও এত ভালো জামাই নয় কিন্তু আপনার মেয়েকে খুব সুখে রাখবে রাজি হয়ে যান না স্যার বাবা এখানে তোর একটু হলি রক্তের বন্যা বয়ে যেত কিন্তু তুমি তো খুশির বন্যা বইয়ে দিলে ভালো থাকো উন্নতি করো বাবা পুরোহিত মশাই শুরু করুন আরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন বিয়ের জন্য পাঞ্জাবি নেই আরে ভুলে যা জিন্স পরেই বিয়ে করে নে ঠাকুর মশাই মন্ত্র পড়া শুরু করুন ভালো ছেলে ওকে মিস করছি আমি কোন আর আসবে না এই দেখ ওই যে রাজা কোথায় কোথায় আমি বলতে চাইছি যে ও বাইরে নয় তোর মনের মধ্যে আছে তোর মনেই ওর জন্য একটা জায়গা বানিয়েছে আর তুই এই কথাটা বুঝতেই পারছিস না গুড মর্নিং স্যার এসে গেছেন ডিসিপি বসুন নো ইটস ওকে স্যার বসুন তো তোমার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে যেটা সব থেকে ভালো একজন আইপিএস অফিসার হওয়ার সত্ত্বেও তুমি আমার মতো লোকের সামনে বসতে লজ্জা পাচ্ছ স্যার আপনি আমাদের হোম মিনিস্টার আপনার সম্মান করা তো আমাদের ডিউটি না স্যার হ্যাঁ সেটা ঠিক কোনো কাজ আছে ছোট একটা কাজ ছিল আমার আপনার একটা অটোগ্রাফ দরকার আরে বাচ্চা নাকি আমি কি কোনো ফিল্মস টা যে অটোগ্রাফ দেব এরকম কিছু ভেবে নিন স্যার এটা কি কলকাতার কমিশনার হওয়ার জন্য আমার সুপারিশ দরকার আর এই জন্য আমার সই চাই আপনার কি মনে হলো পাঁচ টাকার নোটে আপনার অটোগ্রাফ নেব আর অ্যালবাম করে বাদিয়ে রাখবো এমনভাবে দেখছেন কেন যখন আমাকে দিয়ে মার্ডার করিয়েছেন তখন আমি করে দিয়েছি এক টাকাও নিই নি এখন একটা অটোগ্রাফ দিয়ে দিন সাইন করে দিন ঠিক 
এখনই সাইন করতে হবে একদমই তাই তুমি তো আমার একদম বাচ্চা ছেলের মতো সেই জন্য তোমাকে না করাটা একদম উচিত নয় কিন্তু আজকের দিনটা ভালো নয় কাল মঙ্গলবার দিনটা শুভ তুমি অনেক অনেক ওপরে উঠতে চাও তাই কাল সই করি আর এই চোখ দিয়ে যখন মতি ঝরবে ঠিক তার আগেই আমি এসে এটাকে ধরে নেব তোমার মাথার দিব্যি ভাঙাচড়া আমার কি হবে পদটা ফেলে দিই আমি এটা কি করছো বৃষ্টি পড়ছে নাকি এটা প্রোটেকশনের জন্য ফেলে দিয়েছি যদি রাস্তার নোংরা গুলো কোনো ভাবে আমার জামা কাপড়ে উঠলে আসে তখন বাস থেকে যদি কেউ পান খেয়ে আমার ওপর থুতু ফেলে দেয় তখন এটা আমার একশো ছাব্বিশ তম ইন্টারভিউ আমি কোনো রেস নিতে চাই না আর সেই জন্যই সেফটি নিচ্ছি আরে তুই অটো চলা কালো জাম আহা মাঝখানেটাও ফেলে দি না হলে আইনস্টাইন আমাকে আবার নতুন ফর্মুলা শিখিয়ে দেবে আরে মনে হচ্ছে ও ফ্লাই ওভার এর ওপর দিয়ে ফ্লাই করছে কিন্তু ব্যাপারটা কি হচ্ছে এই ফ্লাই ওভার তো যেন শেষই হচ্ছে না হাইওয়ের ওপরের ব্রিজ এত লম্বা তো হতে পারে না 
এক মিনিট একটু চেক করে দেখি ওহো আমি তো আটকে পড়লাম এই অটো অটোমেটিক্যালি রকেটের পজিশনে কি করে চলে এলো ভাই আরে তুই ভেতরে ছিলিস নাকি আর আপনি কি বাইরে ছিলেন নাকি সরি স্যার মানে বলছিলাম যে এটাকে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন পার্কিং এ পার্ক করেছিল তাই তুলে নিলাম এটাকে ও তেরি আমি তো ফেসে গেলাম স্যার আমি ইন্টারভিউর জন্য যাচ্ছিলাম আমি সত্যি জানতাম না অটোটা কোথায় পার্ক ছিল আমাকে কোন হবে একটু বাইরে বের করুন না স্যার ভুলের হিসাবে এটা আমি রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করাতে পারবো না এটা গিয়ে সোজা পুলিশ স্টেশনেই থামবে স্যার আপনাদের থানাটা কোথায় পার্ক স্ট্রিট এরিয়াতে আরে বাপ রে এত দূর স্যার আমি তো গোলকন্ডা যেতাম ওই এরিয়াতে তো জল ভরে আছে গেল আমার ইন্টারভিউ জলে এক্ষুনি <laughs> আমরা <laughs> এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে শুধু ভালোবাসা আছে যেখানে তুমি এরকম ভাবে থাকবে না আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওরিজিনাল চাই চলো চলে এসো লক্ষ্মী হ্যাঁ আরে তুমি এখানে নিয়ে এসেছো বাড়িটা একদম অগোছালো আর তুমি ওকে হঠাৎ এখানে নিয়ে এসেছো তাই তোমরা বসো আমি এক্ষুনি ওনাকে ডেকে আনছি হ্যাঁ গো শুনছো দেখো কে এসেছে আরে এসো না আমি বলেছিলাম না এখানে নিয়ে এলে তাহলে কোথায় নিয়ে যেতাম ও আচ্ছা বসু তুমি ভাবছ আমি তোমাকে এখানে কেন নিয়ে আসলাম তুমি বলেছিলে না আমি সেখানেই যাব যেখানে শুধু ভালোবাসা আছে সেই জন্য আমি এখানে এনেছি এই সেই জায়গা যেখানে হাওয়াতে সেই গন্ধ আছে যাকে ভালোবাসা বলে তুমি বিশ্বাস করো আমি এই জায়গায় বসে সব সময় সেটা অনুভব করি আমার তাই মনে হয়েছে তুমি হয়তো এখানে আসলেই সেটা পাবে না ধর একটু গরম আছে নাও শুরু করো খাও 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 একটু তাড়াতাড়ি বানিয়েছি দেখিনি কেমন হয়েছে খেয়ে বলো তো আমার টেনশন হচ্ছে কেন কেন আমি তো কিছুই বানাতে পারি না যদি তুমি কিছু ভালো খেতে চাও তাহলে হোটেল থেকে আনিয়ে খেয়ে নিও কারণ আমি সংসার সামলাতে পারি না কিছুই জানি না তুমি আমার পাশে থাকবে তো যদি কোনো রকম সমস্যায় পড়ি তখন তুমি আমাকে একা রেখে চলে যাবে না তো আমাকে সেটা তুমি কথা দাও আইজি অফিসের সামনে ডিসির মার্ডার ক্লিন এভিডেন্স এই ভিডিওটা স্টেট পলিটিক্সকে একদম উলঙ্গ করে দেবে শুধু তাই নয় 
এই মার্ডারের পেছনে যে ভিআইপিরা আছে সবার মুখোশ খুলে যাবে না স্যার এই জোমরা চিনো খুবই ভয়ানক একটা লোক ভালো মানুষের মুখোশ পরা শয়তান লোক একটা হুম খুব ভালো টাইটেল কালকে থেকেই ব্রম শুরু করো আচ্ছা স্যার ভালো মানুষের মুখোশে শয়তান জোমরাজের কবলে পড়েছে সরকার এই খবরটা দেখলেই গভর্নমেন্টে তোলপাড় শুরু হয়ে একদম ঠিক বলেছেন স্যার এই সিনটা ভুল করে রেকর্ড হয়ে গেছে স্যার যেখানে মার্ডার হয়েছে তার কাছেই এরা দাঁড়িয়েছিল স্যার चपेर क्या सहज कर मेरे फेल और नाम हे राजा एक छोट बैक मेकानिक और से तुम्हार मे के फसिए বিচের কাছে ওদেরকে এত কাছাকাছি ক্লোজলি দেখার পরে তুমি দৌড়ে দৌড়ে এখানে চলে এলে আর তুমি এটা ভেবে কেঁপে উঠেছো যে ওই মেকানিক আবার তোমার চ্যানেল যেন বাজাবত না করে ফেলে তুমি যে কোনো মূল্যে তোমার মেয়েকে চাও আর তার জন্য যদি ওই ছেলেটাকে মরতেও হয় তাতে তোমার যায় আসে না তুমি এটাই চাও তাই তো ভদ্রলোকের মুখোশ পরে শয়তান আমাদের কাছে এসেছে ওয়েলকাম টু যমরাজ তুমি তোমার নিউজ চ্যানেলে এই খবরটাকে হেডলাইন বানিয়ে দেখাবে এবার তোমার মাথায় ঢুকেছে যে শয়তানি শক্তি রাজ করে তুমি ছুরি তুলতে ভয় পাও আর আমরা এখানে তলোয়ার দিয়ে রাজত্ব করি তোমাদের মতন সাংবাদিক পলিটিশিয়ান বিজনেসম্যানদের কাছে শুধু প্রবলেমই প্রবলেম আছে আর আমরা সেগুলোকে সলভ করে দিই ভগবান আজকে একটু আমাকে ইন্টারভিউর জন্য পৌঁছে দাও फिरत जाओ रास्ता बंद मैडम সব স্বামীটা নিজে স্ত্রীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মিছিল শুরু করেছে ও তাই নাকি তাহলে তো আপনারা যাওয়া উচিত আমি তো ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি ওই সামনের দিক থেকে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যাও রাইটেও রাস্তা বন্ধ পাইপলাইনের কাজের জন্য পুরো রাস্তা বন্ধ রয়েছে ওরা তো আগে সাতাই রাস্তাটা খুঁড়ছিল ওটা টেলিফোনের কাজের জন্য আর যারা আগের মাসে খুঁড়ছিল তারা ওটা গ্যাসের জন্য আরে বাপ রে দিন রাত খালি খোঁড়া খুঁড়ি বুঝতে পারছি না যে খোঁড়া খুঁড়ি করে ওরা খুঁড়ছে ডাকি আরে মাথা খারাপ করিস না চল এখান থেকে একটু রাস্তায় শুয়ে দিলে পুরো বাম্পার দেখাবে লেফট না রাইট সোজা চল আরে কটা বাজে বাজে দেখি এমনিতেই আমার ভালো সময় শুরু হবে কিন্তু আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল স্টপ স্টপ দাঁড়াও দাঁড়াও গাড়ি ঘুরিয়ে নাও সামনের রাস্তা বন্ধ পেছন দিক দিয়ে যাও কেন স্যার মিনিস্টার স্যারের পিএ এই রাস্তা দিয়ে আসছেন ওই পিএ এর জন্য আপনি সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করবেন আরে আমাদের উপর থেকে যে অর্ডার আসবে আমাদের তো তাই করতে হবে তাই না এত তর্ক করছো কেন তাহলে একটা কথা বলুন স্যার যদি আপনি অর্ডার পান যে মুখ দিয়ে নয় অন্য কোন জায়গা দেখতে হবে তখন আর একটা কথা বললে জেলে ঢুকিয়ে দেব ওকে স্যার যা এখান থেকে ওকে লেফট না রাইট রাইট নে ভাই চলো লেফটে হাত দিয়ে রাইট বলছে টেনশনে আছি তো সেই জন্য বলছি मेकानिक सब रास्ता चेने कमाल देख चोक बंद कर बस ठीक है अभी धीरे राष्ट्र
চলে এসেছে এইখানে হ্যাঁ কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিলাম थैंक यू ভাই আমার অফিসার অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করে নে কাউকে ওকে স্যার এক্সকিউজ মি এখানে এবিসি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিটা কোথায় তুমিও পাবে আমি পেয়ে গেছি ও কি পেয়ে গেছে ওর কি চাই ও হয়তো টাকা চাইছে ও টাকা চাই প্রথমবার স্যালারি পেলেই তোমাকে দিয়ে দেব বাবার মন্দিরে পাবে বাবা আমি বাবার দর্শন করেই আসি কোন বাবার দর্শন ভক্তেশ্বর বাবার দর্শন মার্কেটে কোন নতুন বাবা এসেছে নাকি এই নাও বাবার লাড্ডু লাড্ডু আর তুমি আমি তো এখানে শুধু ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম জয় জয় ভক্তেশ্বর বাবার জয় জয় এই ভাই এসব কি হচ্ছে একটু আমার সাথে বলবি এরা সবাই মিলে আমার ব্যান্ড কেন বাজাচ্ছে একটু বল সামনে দেখ এবার সামনে দিকে কি আছে হাতে লাড্ডু দিয়ে দিলে আর ওখানে জিলিপির মতন পেচালা পেচালা কি সব লেখা আছে আর একটু উপরে দেখ लाडू प्रभु चाकर तर्क कर राजेंद्र भलोबासा के तुम घरे आटके रखते যদি তালা লাগিয়ে ভালোবাসাকে আটকে রাখা যেত তাহলে পৃথিবীর সব বাবারা এই কাজটা করার জন্য একটা দশ বাই দশের রুম নিশ্চয়ই বানাতো তুমি শিক্ষিত অথচ তুমি প্র্যাকটিক্যাল নও খোলো আরে রে 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 একটু দেখো ওকে কেঁদে কেঁদে চোখটা লাল হয়ে গেছে এই দিনটা দেখার জন্য কি তুমি তোমার মেয়েকে এত বড় করেছিলে যমরাজ তুমি জানো না ওঠো বাবা বাইরে যাও যার সাথে খুশি দেখা করো তোমার ফ্রেন্ড লাভার যার সাথে খুশি গিয়ে তুমি দেখা করতে পারো যদি উনি জোর করেন তাহলে কিন্তু আমাকে ফোন করো আমি আমার নাম্বার দিচ্ছি নাইন টু ডাবল ওয়ান ফোর টু ডাবল জিরো জিরো তুমি নির্দ্বিধায় ফোন করো আমার বর ভরসা রাখো যাও 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 আর উনি কিচ্ছু বলবেন উনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান আমি বুঝিয়ে দিয়েছি ওনাকে বেশি অল দ্য বেস্ট चाहिए 
আরে টেনশন করছেন কেন বাড়িতে রাজা আছে না ও তো নেই সকাল থেকেই নেই আপনারা আমাকে চিনতে পারলেন না আরে আমরা ওর অনেক পুরনো বন্ধু কাউকে পাঠিয়ে ওকে ডেকে আনুন আমরা বসছি এই চল ভেতরে আপনারা বরং ওর গ্যারেজে চলে যান ওকে পেয়ে যাবেন আরে আপনি এত টেনশন করছেন কেন আপনাকে যেটা বললাম সেটা করুন কাউকে দিয়ে ওকে ডেকে পাঠান এই তুই কিচেনে গিয়ে দেখ কি হচ্ছে গন্ধ তো ভালোই বেরোচ্ছে এই তুই ফ্যান চালা টিভিটা অন কর আরে তাড়াতাড়ি নিয়ে আয় না पचातर रान तीन उट पड़े गा बाबा बेपार এখানে অনেক পরিবার একসঙ্গে থাকি এর স্বামীও একটু বাদেই বাড়ি ফিরে আসবে আরে কাকা রাজা চলে এলেই আমরা চলে যাব ওনাকে বলো তাড়াতাড়ি রাজাকে ডাকতে আরে তুমি টেনশন নিচ্ছ কেন যাও গিয়ে দাড়ি কামাও নিজের এক চিমুক দেবে নাকি জোর করছি না কিন্তু তুমি এসে গেছো দেখো আমি জানি না এরা কারা রাজাকে খুঁজছে कथाटिफिकेटन करते যা বললাম মনে থাকে যেন এই চল রে কি রে আর্টিস্ট আজ পড়াতে যায়নি মনে হয় ছুটির মজা নিচ্ছে আরে বাইকটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখেছে কেন বলতে পারবো না আচ্ছা রাজা শোন আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি চলে যাব বেরোচ্ছি চাবিও গাড়িতেই লাগানো যদি ওকে বলো যে কি হয়েছে তাহলে জানি না ও কি করে বসবে टेंशन <laughs> घरे बस मद खाते सब समय तुम्हारे खोज कर আর ওরা আর্টিস্ট কেও হুমকি দিয়েছে যে ওই মেটার থেকে তুমি জানো দূরে থাকো ওরা বলেছে ওরা জোমরাজের লোক আর ওরা নাকি তোমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে আর আন্টি তৈরি খাবারও খেয়ে নিয়েছে দেখতে ওদেরকে গুন্ডার মতোই ছিল এই এই দাঁড়াও 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 এই 
কি হলো কথা কানে ঢুকছে না নাকি হ্যাঁ দাঁড়াতে বললাম না এই আরে ভেতরে কোথায় যাচ্ছ দাঁড়াও বলছি দাঁড়াতে বললাম না লড শ্বেতা রাজা তোমার বাবা কোথায় কিন্তু তোমার বাবা তোমাকে ঘরে আটকে রেখেছেন না তাই তো তুমি ওনাকে আমাদের ভালোবাসার ব্যাপারে বলেছো উনি রাজি হচ্ছেন না রাজা বাবা গুলো একই হয় আমি জানতাম তোমার বিয়ে একটা মেকানিকের সাথে কখনোই হতে দেবে না কখনোই না আমার কথাটা শুনো তুমি সবচেয়ে আগে বলো তোমার বাবা কোথায় ফার্স্ট মেক শিওর দ্য ইওর ইনফরমেশন ইজ অথেন্টিক অর নট जमराज बच्चा जोर बस मद खेल भय देखाली पुरुष हो जाए थिएटारे तो सिनेमा चालान चेष्टा कर डन কিন্তু তুই আমার কাছে শুধুমাত্র ওই ধুলো রে এটা মনে রাখবি না তুই আমাকে চিনিস আর না আমি তোকে চিনি রাস্তা কাটবি না मानुषा के जब्द कर আরে ওকিল বাবু কোর্টে যাচ্ছেন চলুন আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি নো নো আমি ওকিল নই ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি তুমি চলে যাও ওকে গো গো চপলেস ফলোস 
তাহলে সবার জামা এত ধবধবে সাদা কিন্তু হয় না আর সেই জন্য রাজকুমার স্যার এবং জিতেন্দ্র স্যার সবসময় সাদা জামাই পরতেন তাহলে এই সাদা ধবধবে জামাটা আমাকে আর চাকরিটা নিশ্চয়ই পাইয়ে দেবে আরে বাবা রে আরে পুলিশ তো আমাকে তারা করেছে দেখছি এই দাঁড়া দাঁড়া পালাচিস কোথায় দাঁড়া चूड़ी अनेक कमे जाए चेस्टा चोर अशोक महालक्षी और बंधुरा मजा कर मंगलसूत्र भेंडी प्रथम दिन आगुन लेके गल प्रथम दिन आगुन से लाल रंग बाल्टी टांगानो चल <laughs> जावा <laughs> 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 
রে বড় বড় ডায়লগ মারিস তুই ফোন নাকি আউট অফ অর্ডার সেল ফোনের বিল ভরিস নি অফিসের বালতি ভাঙা আর তাতে ভুসি ভরা আছে জলের ট্যাক্স দিস না বলে বাথরুমে জল আসে না ইলেকট্রিক বিল জমা দিস নি তাই নাকি লিফট চলে না সিকিউরিটি গার্ড কানে শুনতে পায় না তার উপর আবার ছটার পর নাকি দেখতেও পায় না কি তাই তো এটা অফিস নাকি কুড়াখানা এর থেকে ভালো হবে যে এই অফিসে সত্যিকারের আগুন লেগে যায় এবার কি করবি তুই হ্যাঁ ब्रेकफास्ट ना तुम ही जाओ Good. Very good. Dunia shobai to nijer meer biyer card shobai ke dey. Kintu ami prothom baba jake tar me eshe biyer card ta dilo. Great. Na baba बेचे गोत्र की শুধু জীবনটা খুশি খুশি কেটে যায় এরকম কোন মন্ত্র বলুন ওম মঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বদ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে ওম মঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বদ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী
হ্যাঁ বস টাকলু বলছি তুলে নিয়ে এসছি একে প্রাণে মেরে ফেলবো নাকি ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেবো হ্যাঁ আমি ওটাই ভাবছিলাম হ্যাঁ 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 ভেজা বেড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাল আবার তাকাচ্ছে আমার দিকে আমার শ্রাদ্ধ দিতে বেরিয়েছিল যমরাজের আর দেখো অর্চিত সাজি দিয়েছি ওই শ্মশানে পৌঁছে গেল আমাদের লোকেরা পাঁচশো টাকার জন্য মার্ডার করে দেয় একটু ওইদিকে দেখ এ নিজের ছেলেদের বল ভালো করে যেন ওর শ্রাদ্ধ দেয় আর যেন চান করে শুদ্ধ হয়ে ডিউটি জয়েন করে তোর আমার বডিটা দরকার ছিল না ব্যাপারটা ঘুরে গেল দেখবি দেখে নিয়েছিস তুই ভালো করে দেখে নে যেটা তোরই কুত্তা নাকি অন্য কারোর হুম গুনে দেখে নে পুরো আছে না কিছু কম আছে ও যমরাজ নিজের অকাতে থাক বুঝলি অন্য কারো ঝামেলার জন্য আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিস না ধারালো ছুরি আমি একটুখানি লাগলে দু ফালি হয়ে যাবি বুঝেছিস আমি আবার বলছি যে আমাদের মধ্যে কিন্তু কোনো শত্রুতা নেই এটা মনে রাখবি না হলে প্রাণে মেরে ফেলবো 
তুই শোধরাবি না তুই বলিস আমি করে দেখাই এটা তোরই বাজি ছিল আর তুই নিজেই লটকে গেলি যদি আমি আমার নিজের অকাতে চলে আসি না তাহলে তোকে আর তোর ছেলেদেরকে তুড়ি মেরে শেষ করে দেব যদি একবার আমি ডিসাইড করে নি যতক্ষণ না শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ তাদের বুকের উপরে দাঁড়িয়ে আমি ডান্স করি এটা মনে রাখবে তোকে তো এই নামা আমাকে নামা এখান থেকে লক্ষ্মী লক্ষ্মী কি হয়েছে রাজা দেখো কি এনেছি নোটিস বিয়ের নোটিস আমি আগের মতো আর নেই ফ্যামিলি ম্যান হয়ে গেছি এটা ভালো হয়েছে ফ্যামিলি ম্যানের মতো বর খুব ভালো দেখো কেমন লজ্জা পাচ্ছে সেসব তো ঠিক আছে কিন্তু কি খাবো কি ছেলের নাম রাজা যার সাথে শ্বেতা নামের একজনের কালী ঠাকুরের মন্দিরে বন্ধুদের সামনে সাতাশ তারিখে বিবাহ সম্পন্ন হবে শ্বেতার বাবার তরফ থেকে সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাই আমাদের তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছে অশোক আর লক্ষ্মী আমি খুব খুশি হয়েছি রাজা যখন উনি এটা দেখবেন না তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন রাজা ও কখন আসবে কে অশোক আবার কে তোমার লোকেরাই তো ওকে এখান থেকে নিয়ে গেছিল তুমি ডেকেছিলে না তুমি চিন্তা করো না কাল কাল সকালে চলে আসবে ভয় পেও না ভয় পেও না লক্ষ্মী একটু আর্জেন্ট ছিল তাই তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই পাঠিয়ে দিলাম তুমি খারাপ মনে করনি তো না না আমি খারাপ কেন মনে করব উনি তো তোমার কাজে গেছেন বিয়েতে তো অনেক কাজই থাকে আমাকে কি তোমার এতটাই বোকা মনে হয় হ্যাঁ চলো খেয়ে নেবে চলো হুম তোমরাও খেয়ে নেবে না আমরা একটু বেরোবো আমরা ওখানেই খেয়ে নেব তুমি খেয়ে নাও আর ঘুমিয়ে পড়ো এই চল লক্ষ্মী দরজা বন্ধ রেখো আর দরজাতে তালা মেরে দিও হ্যাঁ ভয় পেও না আমরা বাইরেই আছি দরকার পড়লে ডেকে নিও হ্যাঁ ঠিক আছে নিজের খেয়াল রেখো আর আর্টিস্ট চলে আসবে হুম বুঝতে পারছি না আমি ওকে কোথাও পাঠিয়েছি কাল সকালে চলে আসবে তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো না জানাব তুইও পারিস বটে সারা রাত বাইরে ঘুরে বেড়াস সেটা কি ঠিক এই যা তুই এই বাবুকে তুই দেখেছিলিস তো হ্যাঁ বাবা আমি দেখেছিলাম জানি না কোথায় চলে গেল কোথায় খুঁজবো ওকে তোরা যা এখান থেকে কিন্তু কেন আরে কিছু না যা না তোরা এখান থেকে এই সাবধানে যাস হ্যাঁ হ্যাঁ মানে নিজেদের এরিয়া আমাদের কি হবে আবার হ্যাঁ যা চা গোপি গোপি কি ব্যাপারে গোপিকে ডাকো তো আরে এই তো তোর বন্ধুরা এসে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল পৌঁছয়নি নাকি ছোটু গোপি এসেছিল না তো আসেনি ও তো আসেনি হ্যালো হ্যালো 
আমি রাজা বলছি কৃষ্ণ আছে ওখানে হ্যাঁ কৃষ্ণই বলছি বল কি ব্যাপার তুই ওখানেই দাঁড়া আমি আসছি তোমাকে দেখে তো দারুণ লাগছে সন্ধ্যাবেলা কি করছো তুমি হ্যাঁ শুনুন না ওই কৃষ্ণ এখানে ছিল এক্সকিউজ মি আপনি কে রাজা এখনই তো আপনি ফোন করলেন যে আপনি নিচে দাঁড়িয়েছেন এক্ষুনি তো গেল আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি प्लीज प्लीज बस আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতেই যাচ্ছিলাম কিন্তু তুমি আমার কাছে এসছো আমার খুব ভালো লাগছে দাঁড়াও মা এর জন্য কফি আমি নিজে বানাবো প্লিজ চিনি ঠিক আছে তো এটাই যথেষ্ট না আরো কিছু চাই আশা করছি এতে হয়ে যাবে কম হলে বলবে বাড়িয়ে দেব যখনই আমি কার্ডটা দেখেছি দেখে খুব ভালো লাগলো তোমরা দুজন এখানে বসে হনিমুনের প্ল্যান করে নাও বাবা থ্যাংক যে তুমি রাজি হয়ে গেছো আরে মা আমার নিজের খুশির থেকে অন্যের খুশি বেশি ভালো লাগে এটা দরকার তাই না জামাই বাবা কি হলো তুমি কথা বলছো না কেন তুমি খুশি তো আমার কোনো তাড়া নেই ঠান্ডা মাথায় ভেবে নাও বেশি শিয়ারা গিরি না রাজা তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না সেটাই বলতে চাইছো তো তুমি রাজা বাবা তো রাজি হয়ে গেছে তাও কেন বলছো তোমার সত্যি তাই মনে হচ্ছে তুমি শুনতে পাওনি তোমার কি আরো একটু বেশি চাই যদি তুমি আর কিছু করো না তাহলে আমার আসল অকাত তোমাকে দেখিয়ে দেব জানো আমাদের বিয়ের জন্য সব থেকে বেশি খুশি কারা ছিল আমার চারটে বন্ধু আমার সাথে ছিল বলে তাদের কিডন্যাপ করলো তাদের কি ভুল ছিল বলতো তুমি এত নিচে নেমে যাবে আমি কখনো ভাবিনি আমি তোমাকে খুব সম্মান করতাম আমি লেখাপড়া জানি না গরিব আর আমার বাবা মাও নেই এই সব কারণের জন্যই না বলেছ না আরে তুমি নিজেকে শিক্ষিত মনে করো লজ্জা করে না তোমার শুনে নাও যেমন আমি বন্ধুত্ব নেবাতে ভালো পারি তেমন শত্রুদের চিড়েও রাখতে পারি সামনার সামনি কেটে রাখি আমি পিঠে ছুরি মারা আমি কখনো শিখিনি শুধু আমি নই আমার বন্ধুরাও সেটা জানে না আমাদেরকে জামা কাপড় দেখে তোমার মনে হতে পারে আমরা নোংরা কিন্তু মনটা কিন্তু মনে আমাদের ভগবান বাস করে পরিষ্কার এবং শুদ্ধ আমাদের মধ্যে তফাত টাকা করে না মনুষ্যত্ব করে আরে নিজের মেয়ের খুশি যে বাবা বুঝতে পারে না তাহলে ভাবো সে কতটা গরিব হবে আর একটা কথা শুনে নাও তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি ওকে বিয়ে করব না এটা আমি কথা দিলাম কি বলছো হ্যাঁ আমি আমার ভালোবাসার দিব্যি দিয়ে বলছি কিন্তু হ্যাঁ যেমন আমি তোমার মেয়েকে ফেরত দিয়ে দিলাম সন্ধ্যের মধ্যে আমার বন্ধুরাও যেন বাড়ি চলে আসে জীবনটা একটা চাকার মতো কখন যে যেতে সে হেরে যায় আর যে হেরে যায় সে জিতে যায় বোঝাই যায় না সন্ধ্যে পর্যন্ত টাইম আছে তোমার কাছে
রাজা দাদা কি হয়েছে ঘুম আসছে না না আমার দাদা কখন আসবে চলে আসবে চলে আসবে তুমি বাড়ি যাও কিন্তু কখন ওরা কাল সকালে অথবা কাল সন্ধ্যার মধ্যে আসবে কি হয়েছে এইভাবে কেন বলছিস আরে বাবা তুই আমার ছেলের মতো আমাকে সত্যি কথাটা বল ও কোথায় গেছে ও রাত্রিরে যত ইচ্ছা দেরি করে আসে এমনকি রাত্রি দুটো সময় আসে ওকে না বকে ওকে না খাইয়ে আমার ঘুম আসে না ও কোথায় বাবা চিন্তা করবেন না ও চলে আসবে দাদা দাদা তুমি ভুল বুঝো না কিন্তু তোমার উপর আমার পুরো ভরসা আছে প্লিজ দাদা আমাদের সত্যি কথা বলো আমার স্বামী কখন বাড়ি ফিরবেন চুপ করে আছিস কেন ওদের কি কিছু হয়েছে না পিসি ও চলে আসবে আমি নিয়ে আসবো ওদের নিজে নিয়ে আসবি কোথা থেকে আনবি জানি না কিচ্ছু জানি না আমি শুধু অন্ধকারে তীর মারছি আমি তো ওদের সাথে একাই লড়তে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি ভাবিনি যে ওরা আমার বন্ধুকে কিডন্যাপ করবে কি বললি আমার ছেলে কিডন্যাপ হয়েছে ওকে ছাড়া আমরা মরে যাব না পিসি না আমার প্রাণ চলে যায় যাক আমি ওকে ফেরত নিয়ে আসবো আমার উপরে ভরসা রাখো তোর উপরে তো সব সময় ভরসা আছে বাবা কিন্তু তুই একা কি লড়াই করতে পারবি ওদের সাথে আমি জানি পিসি আমি একা কিন্তু আমার জন্য আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না শুধু একটা দিন একটা দিন আমার জন্য সাহসটা রাখো কালকে তোমার ছেলে আর আমার সব ভাই এখানেই থাকবে তোমার মাথা দিব্যি ওদের সবাইকে ছেড়ে দাও কি হলো বেরিয়ে গেল তো সব সাহস এক একটা হাড় ভেঙে দেব আমার দাদা কখন ফিরবে আসবি বল না রাজা আমার ছেলেটা কোথায় পাখি তো ডিম নিয়ে উড়ে গেছে আর তোকে ছটপট করার জন্য এখানে ফেলে গেছে আমি তোর ডানা কেটে ফেলে দেবো আমার ছেলে কিডন্যাপ হয়ে গেছে ওকে ছাড়া আমরা মরে যাব ব্যাস অনেক হয়ে গেছে আমার ভালোবাসার সাথে আমার বন্ধুদেরকে কেন জড়াচ্ছ ওদেরকে আমার স্বামী কখন বাড়ি ফিরবে তুই চাইলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেল কিন্তু ওদের গায়ে যেন একটা আচরও না লাগে বলে দিলাম আমার সব ভাইরা এখানেই থাকবে তোমার দিবি বলছি ওরি এরিয়াতে ফেলে দিয়ে এসো ওকে চলে এসেছে তো পিসি চলে এসেছে এই তোর দাদা চলে এসেছে তোমার ছেলে চলে এসেছে সব ঠিক হবে সবার সাথে ঠিক হবে এটা আমাকে
चलो आमर बाड़ी चलो ए आर्टिस्ट मेर बाबा निजेर में के पृथ्वी शॉप शंपुत्ति दीते चाहे किंतु उर मेर आशुल खुशी किसे इटा कैनु बोचे ना कैनु कैनु बुझते बारे ना राजा आर्टिस्ट आओ के ऐका छेड़ दाओ फिरत क्या भलो शिक्षा दे मजा ले क्यों मारामारी शत्रु बनानो बंद कर कारण सब समय मारते चाहिए प्रेमिकर पे लागते चाबीना क्यों सबाई राजार मत है ना रे आसलम आसल 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 पुरुष तु आसल पुरुष जी और मतन का आगे पेतम ना तो शहर टाइम पुरोपुर पाल्टे दीम सहसर जल जान तो उदाहरण ऐलेटा चटी दिए मारलो तु तु हिस बाघर बाच्चा मन जय ड़े दिल आज तक सब झेड़े दिल तु एकदम ठीक रे जीवन को भलोबासार मानूष थकत ठीक जदि सत्य क्यों भलोबाजत जो सत्य क्यों सामले नित और जीवन होतम तरक कर्तम ना जा कम ना सम्पर्क मान निश्चय बुझतम ड़े दाओ सबकि सब व्यवसा बंध आज थे झेड़े देव बस तुम जाओ जीते दाओ जीते दाओ ओके 
बोलम तुझे देता ओके ठीक मेरे दे अरे पाठा मुझ के कहलो। अरे अमन भाभी की देख ची। मारो के। ओए मारना। ये डायरेक्टर भालो है बात। जो कोनी तोड़ा काउंट के मारते ही आज आमी बात करने चले आशी। ओए आमी को कोने फिल्म चला शाम ना शाम नहीं मारना देगी नहीं। चल कोड़े देखा। तोड़ा बंदूक टंदूक लगी शना नकी। ओए तू ये क्या मार? आमी देख दूध कॉला खाइए काल शाप पोशार गॉल पोते सुने चीज किंतु जोम दूध के सिगरेट खाइए खाइए बड़ो कोड़े चीज ऐटा सुने चीज जय शुद्ध आमा शंगे ना है एक शंगे शोत्रुता को ले ओ केटे रखे दे वो अरे कीरे चौपाटा ठीक करो धोते बनी चाना की शौक तो करे धार अरे ऐटा तूले कॉला केटे दे ऐटा पेचों थे के जरा मारे ताकि अमी हाथ दिए ना है लाठी दिए मारे। हाथ देवाटा हूँ हमारे पाप। ऐशो, चले ऐशो। देख ले, वो हमारे पूरों शम्रज्जो के माटी ते मिशिए दिए थे। आर एमोन भाभे दाढ़ी ऐसे जानो किचु कोरे ही नहीं। देखते बच्चों तो, जाओ जमाई शते देखा करो। पहाड़े एर मोतन शोक्ती शाली। तुम्हारे मेर जोनो, एर थे के भालो पात्रो, ए जोन में उन्दो � की हो बे ये सामने किचु नॉय ये गुलो तो खून ना क्यों हारे तो तो खून जीते मौजा नहीं। ऐ ना वो, जे खुशी ते शोध्दो जॉन मानो तार मे के बाबा कोले ना है, शे खुशी ते शे मेर बीए टाव देवा उचित। जो द एक टू अहोंग कर होए, जीवन टा शेष। काउ के दुख हो दिया मैं बीए कोटे चाइना, विशेष कोडे एक जन बाबा के। तुम्हें इमोशनल लोग, शे � जानो, प्रथमे ये आम के बुझते पड़े नहीं। 
আরে আজকে বুঝতে পেরেছি একদিন তুমিও বুঝতে পারবে আমি মেয়ে বাবাকে আলাদা করতে চাই না জানো কেন কেননা আমি পরিবার না থাকার দুঃখটা বুঝি চললাম এমন কাজ করো জীবনে যাতে সবাই তাকিয়ে দেখে এমন কি ভগবানও জিজ্ঞেস করেন বল কি চাস তুই